اهلا بكم وحلقة جديدة من تقدمش الطاقة اليوم معنا جهاز وعنصر مهم جدا في اجهزة الوقاية داخل لوحات الكنترول جهاز في غاية الاهمية لا تخلو لوحة كنترول من هذا الجهاز وهو الفيس سيكونس ريلي او ريلي تتابع الاطوار وهنشوف مع بعض ازاي نضبط الجهاز وازاي نوصله مع بعض بكل سهولة خليكم معايا وتابعوني اهلا بكم جهاز الفيس سيكونس او الفيس فيلور او الاندر اند ابر فولتج بروتكشن ديفايس تقدر تسميه اي تسميه لانه بيجمع بين كل هذه المميزات تعالوا بينا نشوف الجهاز و وما هو الجهاز ونتعرف عليه كده بسرعه تعريف سريع هو طبعا بيسمى بريلي تتابع الاطوار او الفيس سيكونس ريلي وبيسمى برضو كمان ايضا ب جهاز مراقبة تتابع الأطوار أو الفيس سيكونس مونيتورنج ديفايس تمام الجهاز بيعتبر من الأجهزة المهمة جدا في التطبيقات الصناعية المختلفة وبيستخدم بشكل أساسي لمراقبة توتر التغذية أو فرق الجهد وتعاقب الأطوار للتجهيزات طبعا التي تعمل على ثلاثة فيز زي الروافع والمضخات والمحركات والآلات الزراعية وغرف التبريد الثابتة والمتنقلة وتجهيزات المعارض يعني تطبيقات كتير جدا زي ما احنا قلنا مفيش لوح الكنترول تخلو منه ولها اثر كبير طبعا في حمايه العاملين والتجهيزات المختلفه من اخطار الدوران العكسي تمام عشان لو الفيزات اتعكست هو على طول بيعمل تريب للقاطع الرئيسي او الكونتاكتور المسؤول تمام سواء للروافع او السلالم الكهربيه او المصاعد او الخلاطات وغيرها الحاجات المهمه اللي لا يجب ان تعكس الحركه فيها من تلقاء نفسها وكمان غالبا بيشتمل هذا الجهاز بالاضافه لوظيفته اللي هي مراقبه الاطوار على وظيفه كمان هي جهاز الحمايه من سقوط الفيز او بيسموه الفيز فيلور او الفيز ميسنج اي حاجه ووظيفته كمان بيستعمل للحمايه من انخفاض وارتفاع الجهد زي ما احنا قلنا اندر اند اوفر فولتج توفر في هذا الجهاز اربع حمايات زي ما احنا قلنا وذكرنا هنسردهم مع بعض اول حاجة الحماية من عدم تتابع الاطوار اللي هو الفيس سيكونس الوظيفة الرئيسية تاني حاجة الحماية من سقوط احد الاطوار اي فيز فيهم سقط لاي سبب اتقطع من اي مكان برضو بيحمي من هذه المشكلة لان دي طبعا بتسبب مشكلة تالت حاجة الحماية من انخفاض الجهد اذا الجهد انخفض ده طبعا يسبب مشكلة على الالة او ارتفاع الجهد وهو بيحمي ايضا من ارتفاع الجهد تعالوا بقى نشوف الجهاز وكيفية توصيله كده بالدايرة يعني مبسطة يعني بحيث ان احنا ناخد فكرة عنه الجهاز زي ما احنا شايفين كده قدامنا هنجيب كونتاكتور ونجيب سيركت بريكر ونجيب لمبة بيان هنسميها تريب انديكيتور تمام وهيبقى عندي سورس السورس هيتوصل كالتالي الجهاز زي ما احنا شايفين من تحت نيوترال ال1 ال2 ال3 هيتوصل بالسورس كل ده ادا النيوترال بعد كده الار الريد بعد كده اليلو تمام بعد كده البلو اخر خط طيب تمام قوي هل هيتوصل كده توصيل مباشر كده بدون اي حمايه يعني الجهاز ده هو جهاز حمايه ولكن لو حصل هنا شورت سيركت او في مشكله حصلت هنا في في الخط الرئيسي طبعا الجهاز ممكن يحصل له مشكله يتضمر فيجب ان احنا نحميه هنا باي حمايه وليكن هنحط فيوزات لازم يبقى هنا في لاين فيوز على الثلاثه فيز او تحط يعني تريبل سيركت بريكر زي كده بس يكون ثلاثي مع بعض كباكج واحد كده وتحطه لا يتعدى ال 5 امبير يعني من 2 امبير ل 5 امبير سواء فيوز او سيركت بريكر تعالوا بينا بقى نوصل الدايره من فوق هو في ثلاث نقط نقطه مشترك اللي هي رقم 2 ونقطه رقم واحد مقفوله طبيعي مع 2 ونقطه ثلاثه مفتوحه طبيعي مع 2 اللي هو المشترك طيب هنوصل ازاي كالتالي هناخد اي اي فرد من السورس وليكن ريد ونوصله بالسيركت بريكر ونروح منه على الكومون او الطرف رقم اثنين. طيب نطلع من الطرف رقم واحد اللي هي النقطة المغلقة بقى، يعني المفروض دي ماشي فيها كهرباء دلوقتي، تروح على مين؟ على تغذية الكويل تبع الكونتاكتور. طبعا دي دايرة طبعا ايه مبسطة سريعة عشان بس نفهم التوصيل، المفروض في دايرة الكنترول هيكون هنا في ستوب سويتش وفي ستارت سويتش ودايرة كاملة يعني، ولكن أنا بوريك بس ايه كتشغيل الدايرة، إن النقطة واحد دي هتروح على الدايرة. 
وطبعا الكوين هيروح على الارضي او النيوترال تمام وبكده لو انا لو كل شيء تمام وما فيش اي مشاكل الكونتاكتور ده هيلقط وهيشتغل وما فيش اي مشكله ولا في عكس فيزات ولا اندر فولتج ولا اوفر فولتج ولا اي حاجه طيب اللمبه دي هتبقى لازمتها ايه اللمبه دي هتبين لو في مشكله وحصل ترب يعني حصل ترب يعني يعني النقطتين دول فتحهم وفي نفس الوقت قفلت مع دي فاللمبه دي ايه هتنور اللمبه دي طبعا متوصله بالارضي زي ما احنا شايفين وفي حاله ان هي توصلت بالكهرباء كده النقطه دي لما تفصل وتوصل هنا هيحصل ايه هيحصل ان ده عمل ترب لاي عطل من الاعطال الاربعه اللي احنا ذكرناهم قبل كده تمام ده كده كان التوصيل تعالوا بينا نتعرف عليه وكيفيه ضبطه طبعا في منه اشكال كتير و ممكن تشوف منه احجام مختلفه ولكن يعني الشائع زي كده تمام زي ما احنا شايفين كده عندي اربعه سيتنج زي ما احنا شايفين وفي اربع لمبات بيان طيب التوصيل عرفناه السيتنج بقى عباره عن ايه؟ هنا كاتب لك مينيمم فولتج تمام مينيمم ايه فولتج وهنا ماكسيمم فولتج يبقى هنا انا هظبط اقل جهد عندي وهنا اقصى جهد عندي هو طبعا هنا ال ده غالبا مستعمل في لوحات الاناره تمام لما تكون في مؤسسات كبيره او غيره وعاوز يحمي اللوحه فبيحط حاجه زي كده بدليل انه كاتب لغايه 210 فولت اهو تمام وهنا كاتب لغايه 300 فولت الماكسيمم فانت هتظبط الجهد بتاعك عموما لو انت هتشتغل على 220 فولت هتظبطه ما يقلش عن كام عن 180 مثلا وما يزيدش هنا عن كام عن وليكن 200 و70 تمام وتظبط عندك المؤشر ده يبقى هو لو تخطى ال 270 يعمل تريب لو اقل من ال 180 يعمل تريب لو احنا ظابطين يعني على 180 تمام يبقى هو كده انت ظبطت الاندر والاوفر فولتج بتاعك الجهد بتاعك انت ظبطته حلو قوي طيب هنا وهنا دول خاصين بالتايم تمام التايم كاتب لك اهو ديلي بالسكند وهنا ريسيت ديلي بالسكند طيب دي ليه يعني ايه؟ يعني لما يحصل مشكله سواء فيزا وقعت او فيزا اتبدلت او جهد قل او جهد زاد اه ايه اللي يحصل؟ المفروض يحصل ترب، الترب ده هيحصل بعد قد ايه؟ بعد كام ثانيه؟ واحد من عشره من الثانيه ولا واحد ثانيه ولا اثنين ثانيه ولا اربعه ثانيه ولا ثمانيه ثانيه؟ انت اللي تقول له. وليكن هتظبطه على اربعه ثانيه خلاص العطل لو حصل تعمل له ظبط بعد اربع ثانيه تدي له امر يعمل ايه؟ يعمل تريب يعني يفصل النقطه المقفوله دي ويوصل النقطه الثانيه المفتوحه ويفصل دايره التحكم حلو طب لما يعمل بقى التريب ده عاوزين يرجع ثاني لوضعه الطبيعي ان هو يرجع ثاني يوصل نقطه عشان انا صلحت العطل وخلاص مش هيفضل بقى تريب على طول اه دي الحاله اسمها الريسيت ريسيت ديلي يعني بعد قد ايه كام ثانيه هو يرجع تاني الوضع الطبيعي اه تقول له مثلا بعد 8 ثواني او 4 ثواني تكون انت ازلت العطل وكل شيء تمام هو بقى ايه, إيه بعد ال 4 ثواني دول او ال 8 ثواني يعمل هو لنفسه ريسيت يعني يرجع كان ما فيش اي مشكله عليه خالص تمام ودي نقطه مهمه خلي بالك منها اما لمبات البيان دي او الليد دي اللي هي اللايت ايميتنج دي دي الاربعه دول دول بيعبروا عن حاله العطل او التشغيل او ايه المشكله هنا يعني اليو اقل من دي واليو اكبر من اقل من يعني لو دي نورت يبقى الجهد هنا قليل عن اللي انت ظبطه ولذلك عمل تريب فتنور وهنا الجهد لو اكتر طب وهنا اون اون الحاله الطبيعيه شغال وكل شيء تمام ما فيش اي مشكله اوت يكون برضو في ايه حاجه مخرجه الـ الـ يعني في تريب او في اي مشكله طيب في شكل تاني قدامنا اهوت عشان برضو ايه لو قابلك حاجه زي كده ده طبعا بيستعمل مع المواتير المحركات والدوائر اللي فيها جهد 400 فولت فوق هنا بيقول ايه؟ بيقول الجهد بتاعك الجهد كام فولت؟ من 208 لغايه 480 فولت فده تقدر تظبطه على اي رينج انت عاوزه هنا وليكن زي ما احنا شايفين كده السهم رايح على فين؟ على 400 فولت يبقى انا خلاص هنا ضبط الجهد بتاعه على كام؟ على 400 فولت حلو طيب هنا بيقول ايه؟ هنا بيقول تي تي سمول تي كابيتال تي سمول دي يعني ايه؟ يعني تقدر تقول تريب تايم يعني وقت الايه اللي هيعمل فيه تريب زي ما كنا هنا بنقول ايه الديلي بتاع التريب هنا مظبوط برضو على خمسه خمسه ايه؟ خمسه سكند هو كاتب بالسكند ده وبالثانيه يبقى بعد خمس ثواني من العطل يعمل تريب تمام؟ عشان ليه هو بيعمله كده خمسه؟ ما ممكن يعمله واحد من عشره يعني او واحد ثانيه بسيط جدا لان احيانا بتحصل حاجات يعني ايه؟ زبزبة في الجهد كده فبتبقى بسيطه وتعدي فمش هتاثر قوي عندي انما لو هو حس بيها بقى كل شويه بعد ثانيه هيقوم فاصل فيعمل لي مشكله يعمل لي قلق في اللوحه 
لا انا عاوزه بعد خمس ثواني يبقى فعلا العطل ده انا متاكد انه عطل بجد اه يبقى يفصل بعد خمس ثواني تمام هنا الدلتا يو الدلتا يو يعني ايه؟ يعني التغير في الجهد هنا ما قالكش بقى اندر فولتج واوفر فولتج زي هنا كده اثنين ماكسيمم ومينيمم لا هو قالها لك على بعضها كده التغير قد ايه كنسبه في الميه تمام لان انا اوريدي ظابط الجهد فوق على 400 انا هنا مثلا وليكن هقول له 10% اهو هظبط مثلا السامد على كام على 10% اه 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 جهد اقل او اكتر بقى هي دلتا يو هنا معدل التغير في الجهد يعني ايه 10% يعني لو بقى 400 و40 10% من ال 400 دي يعني كام 40 يبقى 440 افصل طيب لو اقل يعني كام يعني 360 اقل من 400 ب 10% اللي هي ال 40 يبقى انا بتحرك في الرينج ده لو وصل 360 يفصل لو وصل 440 يفصل مفهومه دي طبعا دلتا يو طيب ايه ايه اس واي دي يعني ايه دي زي ما تقول يعني ايه ايه السيمتريكال او التماثليه في الجهد كنسبه قد ايه التماثليه في الفيزات الفيزات اللي هو بقى هو بيشتغل على في السيكونس اه التماثليه دي برضو عشان ما يحصلش فلكتويشن او يعني برضو ايه يعني هزه كده سواء في الفيزا او في الجهد او كده لا انا اقدر ايه اظبط هنا مثلا زي ما هو ظابط كده على 11 ايه في الميه فهنا هو ظابط على 11 في الميه مش نسبه قليله 5 في الميه او كده فدايما دي يعني حاجات بتبقى ايه غالبا افضل يعني اعتقد بكده الموضوع واضح واتمنى يكون الكل فهم الفيس سيكونس وان شاء الله يكون لنا حلقه عملي برضو مع الفيس سيكونس واخيرا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك